హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రూపా ఐఏఎస్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ మనం పార్ట్ త్రీ తెలంగాణ ఎకనామిక్ సర్వే నేర్చుకుందాం పార్ట్ వన్ అయింది పార్ట్ టూ అయింది పార్ట్ త్రీ ఎందుకంటే ప్రతి అంశాన్ని కూడా మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సంవత్సరం అంతా ఎగ్జామ్సే కాబట్టి అప్ టు గ్రూప్ టూ వరకు కూడా ఇది చాలా ఉపయోగం ఇదే కీలకం కూడా కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ని మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ని పార్ట్స్ వస్తుంది అనమాట అదే ఇండియా అయితే రెండు పార్ట్స్లో చేసేసాను మీకు మరి పార్ట్ త్రీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఏం చెప్పారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఏం చెప్పారు ఒకసారి చూద్దాం అంటే మౌలిక సదుపాయాల గురించి దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అయిన స్టేట్ ఎట బై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి తెలంగాణ వంద శాతం ఎలక్ట్రిఫికేషన్ సాధించిందట అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఫ్రీ పవర్ ఎట సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎప్పటి నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్రీ పవర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనమాట సో మనకి ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో హైలైట్ చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనకి రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డేటా తీసుకున్నారు ఇది మనం ట్వంటీ త్రీ ఇది మనకి ఎకనామిక్ సర్వే కదా రూరల్ రోడ్స్ అట అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి ఆర్ఎండ్బి రోడ్స్ రోడ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడు ఉన్నాయి ఎక్కువ రూరల్ రోడ్సే ఉన్నాయి జిహెచ్ఎంసీ కింద తొమ్మిది వేల పదమూడు కిలోమీటర్లు నేషనల్ హైవేస్ తెలంగాణలో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు కిలోమీటర్లు మొత్తం ఒక లక్ష తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై కిలోమీటర్లు సో ఇలా కాకుండా ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ అనుకు ఉన్నాయి ఒక లక్ష అవి అవి ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ అంటే అన్ని వెదర్ని తట్టుకునే రోడ్స్ అనమాట అవి ఒక లక్ష నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు మొత్తం మన తెలంగాణలో ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ ఒక లక్ష నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు మరి ఇవి చూస్తే ఈ రోడ్స్లో మనకి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ బ్లాక్ టాపర్ రోడ్స్ థర్టీ పర్సెంట్ అన్ మెటల్డ్ రోడ్స్ అన్ మెటల్డ్ రోడ్స్ అంటే ఏంటి మనకి మట్ రోడ్లు అనమాట మట్ రోడ్లు అలాగే టెన్ పర్సెంట్ సిమెంట్ అండ్ కాంక్రీట్ రోడ్స్ నైన్ పర్సెంట్ మెటల్ రోడ్స్ నైన్ పర్సెంట్ మెటల్ రోడ్స్ ఓకే సో అంటే కంకర్ అనమాట మెటల్ రోడ్స్ అంటే కంకర్ రోడ్స్ ఓకే ఇది ఎక్కువ ఏమున్నాయి బ్లాక్ టాపర్ రోడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అలాగే ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ మనకి ఒక లక్ష నాలుగు కిలోమీటర్లు లాక్ కిలోమీటర్స్ సో దీంట్లో మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ అన్నింటిని తట్టుకునే రోడ్స్ అనమాట సెవెంటీ పర్సెంట్ చూస్తే మనకి ఈ ఆల్ వెదర్ రోడ్స్లో ఆర్ఎండ్బి సెవెన్ రూరల్ రోడ్స్ అనమాట రూరల్ రూరల్ రోడ్స్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి అవే ఉన్నాయన్నమాట అలాగే జిహెచ్ఎంసీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టేట్ హైవేస్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టేట్ హైవేస్లో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే జిహెచ్ఎంసీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్ వెదర్ రోడ్సే ఆబ్వియస్లీ పట్టణంలో కాబట్టి అలాగే మనకి రంగారెడ్డి లాంగెస్ట్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఏడు వేల ఏడు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు అలాగే నల్గొండ సెకండ్ లాంగెస్ట్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఉన్న జిల్లా ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో రంగారెడ్డి లాంగెస్ట్ సెకండ్ నల్గొండ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ రోడ్ డెన్సిటీ చూస్తే మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ తెలంగాణ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ కిలోమీటర్స్ అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్కి ఎన్ని కిలోమీటర్లు నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ అలాగే హయ్యెస్ట్ రోడ్ డెన్సిటీ ఉన్న జిల్లా హైదరాబాదు తర్వాత మేడ్చల్ తర్వాత రంగారెడ్డి ఈ మూడు కూడా హయ్యెస్ట్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఉన్నవి హైదరాబాదు మేడ్చల్ రంగారెడ్డి అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెహికల్ చూద్దాం ఒకసారి టోటల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వెహికల్స్ ఒక కోటి యాభై ఒక్క లక్ష పదమూడు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్స్ థర్టీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ నైన్ వీటిలో మోటార్ సైకిల్స్ వీటిలో వన్ క్రోర్ లెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ వన్ అంటే తెలంగాణలో ఎక్కువ ఏ వెహికల్స్ ఉన్నాయి మోటార్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి అనమాట తర్వాత మోటార్ కార్స్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ నాట్ సెవెన్ తర్వాత ట్రాక్టర్స్ అండ్ ట్రైలర్స్ ట్రాక్టర్స్ అండ్ ట్రైలర్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ టూ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ టూ గూడ్స్ అండ్ క్యారియర్స్ వెహికల్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇవి సీరియల్ అడగచ్చు తెలంగాణలో ఉన్న వెహికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి గుర్తులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మోటార్ సైకిల్స్ మోటార్ కార్స్ ట్రాక్టర్స్ అండ్ ట్రైలర్స్ గూడ్స్ అండ్ క్యారియర్స్ మిగతా మిస్లేనియస్ అలాగే మనం చూస్తే టీఎస్ఆర్టీసీ
ఇది అవార్డ్స్ ఏ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి దీనికి అది కూడా మనకి నేషనల్ ఎనర్జీ లీడర్ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంటీ యూనిట్ అవార్డు వచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి అలాగే కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ ఎయిర్పోర్ట్ లెవెల్ త్రీ ప్లస్ అవార్డు కూడా వచ్చింది అలాగే బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ స్టాఫ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ సౌత్ ఏషియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి రావడం జరిగిందనమాట అలాగే మనకి ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పవర్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ నైన్ మెగావాట్స్ యాజ్ పర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ప్రకారం పద్దెనిమిది వేల అరవై తొమ్మిది మెగావాట్స్ అనమాట దాంట్లో ధర్మలు ఎక్కువ పదివేల ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ అలాగే రెన్యువల్ చూస్తే సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ మెగావాట్స్ న్యూక్లియర్ వన్ ఫార్టీ నైన్ చాలా తక్కువ గ్రోత్ రేట్ చూస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి ఇండియాలో స్టేట్స్లో రాజస్థాన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ తెలంగాణ మన తెలంగాణ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ తెలంగాణ రాజస్థాన్ పవర్ గ్రోత్లో నెంబర్ వన్ ఉంది దేశంలో రాజస్థాన్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ మన తెలంగాణ ఓకే అదేవిధంగా మనం చూస్తే పర్ క్యాపిటల్ అవైలబిలిటీ పవర్ వన్ వన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ కిలో వాట్స్ ఇండియా అయితే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ కిలో వాట్స్ పర్ అవర్ తెలంగాణ తెలంగాణ ఎక్కువ ఉంది యావరేజ్ ఇండియా కంటే సో ఇది ఒకటి చూసుకోవాలి సో థర్డ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇలా దేశంలోనే థర్డ్ హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ అవైలబిలిటీలో తెలంగాణ అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ చూస్తే మనకి ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో త్రీ ల్యాక్స్ అనమాట ఒక కోటి డెబ్బై నాలుగు లక్షలు ఆ కనెక్షన్లో ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్లో డొమెస్టిక్ ఎక్కువ సెవెంటీ టూ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ఇండస్ట్రీస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇది ఏడబ్ల్యూ క్వశ్చన్ ఇది మొన్న ఎగ్జామ్ జనవరిలో జరిగింది సో జనవరి ట్వంటీ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎగ్జామ్ జరిగిన క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇది ఈ ఎకనామిక్ సర్వే అంటే పర్సంటేజ్లు వేరైనా సేమ్ ఇచ్చండి ఓకేనా ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అలాగే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అకార్డింగ్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ యూఎన్ఈపి ప్రకారం ఎయిటీ పర్సెంట్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ మనకి అలాగే సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రికల్ జనరేషన్ మనకి ఫాజిల్ ఫియల్స్ నుంచి వస్తుంది ఇది తగ్గియాలి సోలార్ వైపు వెళ్ళాలి ముఖ్యంగా మనకి తెలంగాణలో రెన్యూవబుల్లో కర్ణాటక నెంబర్ వన్ ఉంది తమిళనాడు నెంబర్ టూ ఉంది ఏపీ నెంబర్ త్రీ ఉంది తెలంగాణ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ రెన్యూబుల్ పవర్లో తెలంగాణ ఫోర్త్ ర్యాంక్ అనమాట రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో తెలంగాణ ర్యాంక్ ఎంత ఫోర్త్ ర్యాంక్ దేశంలో ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేలు ఆరు వందల ఏడు మెగావాట్స్ ఉంటే తెలంగాణలో ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి రెండు మెగావాట్స్ ఇది దేశంలో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇదంతా హండ్రెడ్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ అనుకుంటే తెలంగాణ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది దేశానికి గ్రేట్ అనమాట ఓకే సో అదేవిధంగా మనకి సోలార్ పవర్ టోటల్ పవర్ సోలార్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ టూ మెగావాట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టెలిజెన్సిటీ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ టెలిజెన్సిటీలో సౌత్ ఇండియాలో సెకండ్ హైయెస్ట్ తెలంగాణ అలాగే నైన్త్ హైయెస్ట్ ఇండియా టెలిజెన్సిటీలో అంటే వంద మందికి మొబైల్స్లో రెండు రెండు సిమ్లు ఆడుతున్నారు కదా సో దేశంలో టెలిజెన్సిటీ హైయెస్ట్ సిక్కిం ఉంది సిక్కిం తెలంగాణ దేశంలో నైన్త్ ప్లేస్ సౌత్ ఇండియాలో సెకండ్ ప్లేస్ అనమాట ఓకే సో ఇది టెలిజెన్సిటీ మొబైల్స్ మొబైల్ టెలిజెన్సిటీ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ హెల్త్ అండ్ చైల్డ్ గురించి ఒమెన్ గురించి ఈ యొక్క ఎకనామిక్ సర్వేలో ఏం చెప్పారో చూద్దాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి హెల్త్కి టెన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ కేటాయించారట పదివేల తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు కోట్లు కేటాయించారట నీతి ఆయోగ్ ఓవరాల్ హెల్త్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్లో తెలంగాణ ఇంతకుముందు లెవెంత్ ప్లేస్లో ఉండేదట లెవెంత్ ర్యాంకు అది కాస్త అప్పుడు థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చిందట టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ రిపోర్టు ప్రకారం థర్డ్ హెల్త్ ఇండెక్స్లో ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్లో తెలంగాణ థర్డ్ ర్యాంక్లో ఉందట చెప్పడం జరిగింది అలాగే బస్తీ దవాఖానా కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ చేశారు ఇది పల్లె దవాఖానా బస్తీ దవాఖానా హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ టు అర్బన్ పూర్కి అందాలనే ఉద్దేశంతో త్రీ ఫార్టీ టు అర్బన్ ఏరియాస్లో పెట్టారు అది ఫైవ్ థౌజండ్ టు టెన్ థౌజండ్ పాపులేషన్కి సర్వీస్ చేయడానికి ఒక బస్తీ దవాఖానా అనమాట అలాగే పల్లె దవాఖానా కూడా పెట్టారు విలేజెస్లో ఓకే అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ దీన్ని ఆయుష్మాన్ భారత్ అంటున్నాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మేలో జాయిన్ అయ్యింది అంతకుముందు జాయిన్ కాదు ఆరోగ్యశ్రీ ఉండదు ఇప్పుడు లేదు ఆరోగ్యశ్రీని ఎలా మారిపోయింది ఆయుష్మాన్
గుడ్ మీల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అదేవిధంగా మనం కంటి వెలుగు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో స్టార్ట్ అయింది లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అట్ ప్రపంచంలోని అవైలబుల్ బ్లైండ్నెస్ ఫ్రీ తెలంగాణ అది దీని యొక్క గోల్ సో ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం చూస్తే రెండు వేల పదిహేను పంతొమ్మిది రిపోర్ట్ ప్రకారం చూస్తే ఈ బ్లైండ్నెస్ మనకి ఉన్న వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ టెన్లో టూ పీపుల్ బ్లైండ్నెస్తో సఫర్ అవుతున్నారట అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సెవెన్ పీపుల్ విజన్ ఇంపైర్మెంట్తో సఫర్ అవుతున్నారట ఇండియాలో అందుకని కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారంటే కంటి చూపు చక్కగా ఉండాలని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనకి లాంచ్ చేశారనమాట ఓకే అలాగే సుమారు వన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్స్ మనకి రోగులు టెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట అది అలాగే మ్యాటర్నల్ డెస్ ఫార్టీ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ ఇండియా నైంటీ సెవెన్ అంటే యావరేజ్ ఇండియా మీద తెలంగాణ ఫార్ బెటర్ ఫార్ బెటర్ అనమాట మ్యాటర్నల్ అలాగే ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేటు ట్వంటీ వన్ ఫర్ థౌజండ్ యావరేజ్ ఇండియా ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది అంటే బెటర్ సో ఇక్కడ మనకి కేరళ నైన్టీన్ మహారాష్ట్ర థర్టీ త్రీ థర్డ్ తెలంగాణనే ఫార్టీ త్రీ అంటే కేరళ మహారాష్ట్ర తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్లో ఏముంది మెటర్నల్ డెత్లో తెలంగాణ తగ్గించాం చాలా తక్కువ ఉంది కేరళ లీస్ట్ కేరళ అనమాట అలాగే గోల్ త్రీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్ ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీకి అచీవ్ చేయాలి కానీ ముందే అచీవ్ చేసినాం అనమాట ఇవి చాలా గుడ్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఐఎంఆర్ ఎంఎంఆర్లో మన ఇండియా యావరేజ్ ఇండియా కంటే తెలంగాణ తక్కువ ఉందన్నమాట ఓకే ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే కేసీఆర్ కిట్ రెండు వేల పదిహేడులో లాంచ్ చేశారు ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జన్మనిస్తారో బిడ్డకు వాళ్ళకి మేల్ చైల్డ్ అయితే పన్నెండు వేలు ఫిమేల్ చైల్డ్ అయితే పదమూడు వేలు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎక్స్ట్రా కేసీఆర్ కిట్ అంటే పదిహేను ఐటమ్స్ ఇస్తారు క్లాత్ నుంచి బేబీ సూప్ వరకు మనకి వన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ కేసీఆర్ కిట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్స్ ఇస్తారట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఇస్తారు కేసీఆర్ కిట్లో పదిహేను ఐటమ్స్ ఇస్తారట ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్స్ ఓకే సో అది అలాగే కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో స్టార్ట్ చేశారు కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ అనమాట అంటే ఈ ఎనీమియా ఎక్కువ ఉన్న రక్తహీనత ఎనీమియా ఎక్కువ ఉన్న మనకి జిల్లాలైన ములుగు కానీ భద్రాద్రి కానీ ఆదిలాబాద్ ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్ జయశంకర్ 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 కొమరం భీమ్ కొమరం భీమ్ కొమరం భీమ్ కొమరం భీమ్ జిల్లాలు ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట సో దాంట్లో చూస్తే మనకి గద్వాల్ కామారెడ్డి భద్రాద్రి ములుగు నగర్ కర్నూల్ వికారాబాద్ వికారాబాద్ సో ఈ జిల్లాలలో ఎనీమియా ఎక్కువ ఉందట రక్తహీనత ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళకి ఒక కేజీ న్యూట్రిషనల్ మిక్స్డ్ పౌడర్ ఒక కేజీ న్యూట్రిషనల్ మిక్స్డ్ పౌడర్ వన్ కేజీ డేట్స్ వన్ కేజీ డేట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఘీ ఘీ నెయ్యి ఘీ ఒక కప్పు ఒక కప్పు ఇస్తారనమాట ఇవి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక కేజీ ఖర్జూరము ఒక న్యూట్రిషనల్ మిక్స్డ్ పౌడర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఘీ నెయ్యి ఒక కప్పు ఇస్తారనమాట ఇది న్యూట్రిషనల్ కిట్ అనమాట కేసీఆర్ న్యూట్రిషనల్ కిట్ ఓకే రక్తహీనతను పాల్దోరుదామని అలాగే మనకి ఆరోగ్యలక్ష్మి ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆరోగ్యలక్ష్మిని ఇంప్లిమెంటెడ్ చేసేది ఐసీడిఎస్ ఈ సెంట్రల్ స్టేట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆరోగ్యలక్ష్మి మరి అదనంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో పాటు పద్నాలుగు రూపాయలు పర్ పర్సన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఖర్చు పెడుతుంది ఫోర్టీన్ రూపీస్ పర్ పర్సన్ అదనంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇరవై ఐదు రోజులు ఇస్తే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ముప్పై రోజులు ఇస్తుంది దాలు గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఇరవై ఐదు రోజులు ఇస్తూ ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ ఒక ఎగ్ థర్టీ డేస్ ఇస్తుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫైవ్ డేస్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది అనమాట సో అదొకటి లైక్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ సెవెన్ మంత్స్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ చైల్డ్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలిజిబిలిటీ అనమాట వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్ టూ హండ్రెడ్ మిల్క్ ఇరవై ఐదు రోజుల వరకు దాలు గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఓకే అలాగే మనకి బాల అమృతం ఇది చిల్డ్రన్కి ఇస్తారు సెవెన్ మంత్స్ టు త్రీ ఇయర్స్ త్రీ టు సిక్స్ ఇయర్స్ కూడా సెవెన్ మంత్స్ టు త్రీ ఇయర్స్ అయితే పదహారు ఎగ్స్ ఇస్తారు నెలకి త్రీ టు సిక్స్ ఇయర్స్ అయితే ముప్పై ఎగ్స్ ఇస్తారు నెలకి వీటు మిల్క్ పౌడర్ ఆయిల్ షుగరు ఐరన్ను కాలిష్యం విటమిన్స్తో పాటు 
టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ పర్ చైల్డ్ పర్ మంత్ ఒక ప్యాకెట్ ఇస్తారు అదేవిధంగా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మనకి న్యూట్రిషనల్ పదార్థాలు ఏదైతే న్యూట్రిషన్ పదార్థాలు ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ త్రీ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఎవరీ డే న్యూట్రిషన్ పదార్థం ఇస్తారు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ పర్ చైల్డ్రన్ పర్ మంత్ ఇస్తారనమాట న్యూట్రిషనల్ పౌడర్ లాంటిది సో ఇది బాలామృతం ఓకేనా అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనకి స్కీమ్ ఫర్ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ అంటే ఏంటంటే యుక్త వయసులో ఉన్న గర్ల్స్ లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అనమాట ఇది పోషన్ అభియాన్ టూ పాయింట్ ఓ కింద వీళ్ళకి ఒక బలవర్ధకమైన ఆహారం కూడా అందియడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా గిరి పోషణ బేసిక్ ఏమంటే అండర్ వెయిట్ స్టంటింగ్ ఎనీమి అంటే తక్కువ వెయిట్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళని చిల్డ్రన్ అడాల్సెంట్ గర్ల్ని ఐడెంటిఫై చేసి గిరి పోషణ కింద వాళ్ళని ఆరోగ్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దడం ఇది గిరి పోషణ యొక్క మనకి ఇంపార్టెన్స్ అనమాట అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే తెలంగాణలో నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ఉన్నాయి వీటిలో సెవెంటీ వర్స్ వన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ బాడీస్ మేనేజ్ చేస్తున్నాయంట సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ బాడీస్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్ చేస్తుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎయిటెడ్ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే కేంద్ర ఇనోదయం లాంటివి అనమాట సో ఎక్కువ గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ బాడీస్ స్కూల్స్ తర్వాత ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ బాడీ స్కూల్స్ చూసుకుంటే ఎక్కువ నల్గొండలో ఉన్నాయి తక్కువ ములుగులో ఉన్నాయి అదే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ తీసుకుంటే మన హైదరాబాద్లో ఎక్కువ ములుగులో తక్కువ ములుగులో జిల్లాలో ఏ స్కూల్స్ అయినా తక్కువే బట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఏమో ఎక్కువ నల్గొండలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎక్కువ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా అదేవిధంగా పీపుల్ టీచర్ రేషియో స్టూడెంట్ విద్యార్థి రేషియో రెండు వేల తొమ్మిది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ మన రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం థర్టీ ఉండాలి ఒక టీచరు థర్టీ మందికి పిల్లలకు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ చెప్పలేదు చెప్పకూడదు అనమాట కానీ మన తెలంగాణలో ప్రైమరీ చూస్తే ట్వంటీ విద్యార్థులకు ఒకరు ఉన్నారు అనమాట చాలా గ్రేట్ అంటే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అప్పర్ ప్రైమరీ థర్టీన్కి ఒకరు ఉన్నారు అలాగే సెకండరీ ఒకరికి నైన్ ఉన్నారు అంటే నైన్ స్టూడెంట్స్కి ఒక ఒక టీచర్ ఇది టీచర్ అనమాట ఫీల్డ్ స్టూడెంట్స్ అలా ప్రైమరీలో చూస్తే ఒడిషా సెవెంటీన్ తమిళనాడు నైన్టీన్ తెలంగాణ ట్వంటీ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నాము అలాగే అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇండియాలో సెకండరీలు కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇండియాలో సో ఒక టీచరు రెండు వందల మూడు వందల మందికి చెప్తే ఎఫిషియన్సీ ఏముంటుంది మన గేట్ కోచింగ్లా ఉంటుంది అనమాట కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ కోచింగ్ లాగా ఆ ఫంక్షన్ హాల్లో పెట్టి ఎఫి ఎఫిషియన్సీ ఉండదు కోచింగ్ తీసుకుని వేస్ట్ అనమాట ఇది ఇది గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్ అనమాట ఒక ఒక టీచర్కి ముప్పై మంది విద్యార్థులు ఎఫెక్ట్ ఇది వరల్డ్ వైడ్ కానీ ఇంకా తక్కువ ఉంది తెలంగాణ కాబట్టి ఇంకా ఎఫెక్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది అనేది ఆలోచన ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి వెల్ఫేర్ మనకి దళిత బంధు వెల్ఫేర్లో చూస్తే మనకి దళిత బంధు మన అందరూ తెలుస్తుంది ఆ దళిత బంధు గురించి వీడియోస్ కూడా చేశాను నేను మన స్కీమ్స్లో కూడా ఉంటుంది ఆగస్ట్ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వార్సాల మర్రి ఆలేరు కాన్స్టిట్యున్సీ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో కేసీఆర్ గారు ప్రకటించారు సో మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పదిహేను వందల బెనిఫిషరీస్కి ఇవ్వాలన్నమాట దళిత రక్షణ నిధి కూడా పెట్టారు అన్ఫార్చునేట్ ఆయనే కూడా అదేవిధంగా గిరి వికాసం ప్రొవైడింగ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ టు ది ఫాలో ల్యాండ్ అండ్ అన్కల్టబుల్ ల్యాండ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్కి అనమాట స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఎస్టీ ఫార్మర్స్ అంటే పేద ఎస్టీ ఫార్మర్స్ స్మాల్ సన్నాసిన కర్ రైతులకు వాళ్ళ యొక్క అన్కల్టబుల్ ల్యాండ్ ఫాలో ల్యాండ్ బ్యారన్ ల్యాండ్స్కి అంటే వ్యవసాయానికి నీరు ఉండి నీరు ఉంటే వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు అలాంటి ల్యాండ్స్కి గిరి వికాసం అనమాట ఓకే అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ రెండో ఒకటే ఇది లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ అబౌ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్కి ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది అలాగే డిజబుల్డ్ గర్ల్స్ అనుకోండి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల నూట నలభై ఐదు రూపాయలు ఇస్తారు ఎక్కువ ఇస్తారు కాస్త అది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ సంబంధం లేదు డిజబిలిటీ కదా పాపం టూ ల్యాక్స్ బిలో ఇన్కమ్ ఉండాలి ఎవరైనా కూడా టూ ల్యాక్స్ బిలో ఇన్కమ్ ఉండాలి అనమాట ఓకే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ అదేవిధంగా టూ
హైయెస్ట్ బీ బెనిఫిషియరీ ఏ స్టార్ట్ ఎగ్జామ్లో లిస్ట్ అనమాట అందుకే నెంబర్స్ వేసాను సీరియల్ ఓకే అలాగే పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ సిస్టమ్ ఫేర్ షాప్స్ ఫేర్ షాప్స్ అంటాం అంటే దుకాణాలు అనమాట ఫేర్ షాప్స్ పదిహేడు వేల రెండు వందల పదహారు ఉన్నాయి సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీన్ మన తెలంగాణలో ఫేర్ షాప్స్ ఇందులో మనం చూస్తే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్స్ ఆహార భద్రత నైంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ హౌస్ హోల్డ్స్ ల్యాక్ హౌస్ హోల్డ్స్ అంటే ఇల్లు నైన్టీన్ పాయి నైంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ హౌస్ హోల్డ్స్కి ఇవే ఉన్నాయన్నమాట ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్స్ బిలో బీపీఎల్ ఫ్యామిలీకి ఇస్తారు బిలో పవర్టీ లైన్ రూపీస్ వన్ పర్ కేజ్ ఒకరికి ఆరు కేజీలు ఇస్తారు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సీలింగ్ ఎంతమంది ఉన్నా పర్లేదు ఐదు మంది ఆరు మంది ఏడు మంది ఒకరికి ఆరు కేజీలు కేజీ రూపాయి బీపీఎల్ ఫ్యామ్ బిలో పవర్టీ లైన్ ఫ్యామిలీస్ సీలింగ్ ఏం లేదు ఫ్యామిలీ సీలింగ్ ఐదు మంది అన్నా ఆరు మంది అన్నా ఏడైనా ఆరు ఉంటే ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు ఏడు ఉంటే ఏడు ఆరులు నలభై రెండు కేజీ మాత్రం రూపాయి అలాగే అంత్యోదయ అన్న యోజన ఇది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ల్యాక్ హౌస్ హోల్డ్స్కి హౌస్ హోల్డ్ అంటే ముగ్గురు ఉండొచ్చు నలుగురు ఉండొచ్చు ఐదు మంది ఉండొచ్చు హౌస్ హోల్డ్స్ ఇంటికి పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్కి ఇస్తారు పేదలు నిరుపేదలు రూపాయి ఒక రూపాయికి కేజీ థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఇస్తారు కార్డుకి ఒక ఫ్యామిలీకి అనమాట కార్డు ఫ్యామిలీకి కార్డు ఇస్తారు ముప్పై ఐదు కేజీలు ఇస్తారు ఓకే ముప్పై ఐదు రూపాయలకి ముప్పై ఐదు కేజీ అదే అన్నపూర్ణ ఇది ఐదు వేలు రెండు వందల పదకొండు హౌస్ హోల్డ్స్కి ఇచ్చారు తక్కువ ఇది సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఇస్తారు ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ డబ్బులు లేదు రూపాయి కూడా వసూలు చేయరు ఒక పది కేజీలు పర్ బెనిఫిషరీ ఒక బెనిఫిషరీకి పది కేజీలు అది అలాగే ఫ్రీ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ అప్ టు వన్ వన్ నాట్ వన్ యూనిట్స్ కేసీఆర్ అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తున్నాడట అప్ టు వన్ నాట్ వన్ యూనిట్స్ ఇది ఒక బెనిఫిట్ వెల్ఫేర్ ఎస్సి లబ్ధి పొందింది నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ జీరో ల్యాక్ కుటుంబాలు అలాగే ఎస్టీలు వన్ ల్యాక్ కుటుంబాలు దీనివల్ల లబ్ధి పొంది కరెంట్ కట్టవసరం లేదు వన్ నాట్ వన్ యూనిట్స్ కాల్చుకుంటే ఓకే తర్వాత కట్టాలన్నమాట ఓకే సిక్స్టీన్త్ ఫిబ్రవరి ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే సిక్స్టీన్త్ ఫిబ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అలాగే ఎంవీఏ అదేవిధంగా పిఎల్ ముఖ్యంగా పిఎల్ పిఎన్ఎల్కి కూడా అలాగే ఫ్యూచర్లో ఆర్ఆర్బి కూడా పడవచ్చని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అన్నింటికి కూడా ఒకటే సిలబస్ టాప్ టు బాటమ్ రూపాయి ఏస్ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సిక్స్టీన్త్ ఫిఫ్త్ న్యూ బ్యాచ్ గేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ గేట్ తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ రిజల్ట్ వచ్చే వరకు కూడా ఈ ఓ టూ మంత్స్ వరకు మీరు జిఎస్ తీసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సిక్స్టీన్త్ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ ఓకే సో డిస్ప్లే నెంబర్ కాల్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పార్ట్ ఫోర్ కూడా ఉంది అది టుమారో రిలీజ్ చేస్తాం ఫార్ట్ ఫోర్తో లాస్ట్ అనమాట ఓకే ఈ నాలుగు పార్ట్లు ఈ సంవత్సరం జరిగే అన్ని ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఎకనామిక్ సర్వే బేస్ అన్నీ కవర్ చేశాను మీకు ఎక్కడ మళ్ళీ ఏం అవసరం లేదు మీకు ఓకే సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్